ప్రత్యేకంగా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గురించి మిగతా టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేవి ఎందుకు వచ్చాయి అసలు భూ సంస్కరణలు ఎందుకు వచ్చాయంటే ఇండిపెండెన్స్ టైంలో జమీందారీ సిస్టమ్ ఇటువంటి సిస్టమ్స్ వల్ల బ్రిటిష్ కాలంలో అనేక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేవి అయింది సో ల్యాండ్ సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో భూమి అనేది వికేంద్రీకృతం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది సో సమ సమాజ స్థాపనే ధ్యేయంగా కూడా అనేక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ రావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మనం ప్రత్యేకంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాంపొనెంట్స్ అసెస్మెంట్ ఇటువంటి అన్ని అంశాల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఏ విధంగా ఉండేది సో ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ పాలసీస్ ఉండవు కదా సో ల్యాండ్ రెవెన్యూ పాలసీస్ లైక్ జమీందారి రైత్వారి మహల్వారి సిస్టమ్ వల్ల రైతుల నుంచి ఈ జమీందారులకే భూములు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందుకంటే సకాలంలో వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ అనేవి పే చేయలేకపోయారు దీనివల్ల ఇటు మనీ లెండర్స్ దోపిడీ చేశారు అటు జమీందార్స్ దోపిడీ చేశారు ఈవెన్ మహల్వారీస్ దోపిడీ చేయడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా రైతుల్ని ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా చాలా వరకు రైతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సో దీనివల్ల ఏమైందంటే అనీక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అయింది ఆ తర్వాత పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత చూసుకుంటే ఏ విధంగా ల్యాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి చూసుకుంటే మెయిన్గా అనేక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నాయి సో ఈక్వటబుల్ సొసైటీని సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా భూమిని వికేంద్రీకృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆలోచించారు సో డిసెంట్రలైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆలోచించారు దీంట్లో భాగంగానే భూదాన్ మూమెంట్ అనేది వచ్చింది సో భూదాన్ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో దీన్ని గ్రామదాన్ మూమెంట్ కూడా పిలుస్తాం సో భూదాన ఉద్యమం ముఖ్యంగా వినోబా భావే గారు దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఛాన్స్ ఉంటే ఈ భూదాన్ మూమెంట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో కూడా అడిగారు సో భూదాన మూమెంట్ అదేవిధంగా గ్రామదాన మూమెంట్ అనేది వినోబా భావే గారు తీసుకొచ్చారు సో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే అపీలింగ్ టు ల్యాండ్ ఓనింగ్ క్లాసెస్ టు డొనేట్ దేర్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్ టు ద పోర్ట్ సో ఎక్కువగా ఎవరి దగ్గర అయితే భూమి ఉంటుందో సర్ప్లస్గా ఉన్నవాళ్ళు సో ఆ సర్ప్లస్గా ఉన్నవాళ్ళు డెఫిసిట్గా అంటే ఏ ల్యాండ్ లేని పేద రైతులకు ఇవ్వమనేసి ఈయన రిక్వెస్ట్ చేశారు దానికి సంబంధించి అనేక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశారు తద్వారా భారతదేశంలో స్వచ్ఛందంగా భూముల్ని పంపిణీ చేయడంలో ఈ భూదాన మూమెంట్ అనేది మంచి రోల్ ప్లే చేసింది అండ్ ఆల్సో గ్రామదాన మూమెంట్ కూడా ఇట్ మీన్స్ వినోబా బాబాయ్ గారు టు ఎస్టాబ్లిష్ సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ విలేజ్ కమ్యూనిటీస్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గ్రామదాన మూమెంట్ అనేది కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ అదేవిధంగా తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేశారు అయితే ఇన్ని వచ్చినప్పటికీ కూడా దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి సో లక్ష్యాలు ఏంటి అనే అంశం గురించి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో భూ సంస్కరణల యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ సోషల్ జస్టిస్ అంటే సామాజిక న్యాయం కోసం తీసుకొచ్చారు ఇట్ ఎరగ ఇట్ ఎరాడికేట్ ఫ్యూడలిజం అంటే భూస్వామ్య పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎరాడికేట్ చేయాలని అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ ల్యాండ్ టు ల్యాండ్లెస్ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్లెస్ లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇవ్వడం సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీని సాధించవచ్చు అనేది చెప్పొచ్చు రైట్ అదేవిధంగా అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు సో వ్యవసాయం ఉత్పాదకతను కూడా పెంచవచ్చు ఎలకేట్ ల్యాండ్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ ఫార్మింగ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకత అనేది పెరుగుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా పేదరిక నిర్మూలనకు కూడా స్కోప్ ఉండింది సో పావర్టీ ఎలేవియేషన్కి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ ల్యాండ్ టు ద ల్యాండ్లెస్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో టెనెన్సీ రీఫార్మ్స్ దీనివల్ల టెనెన్స్ టెనెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో టెన్యూర్ సెక్యూరిటీ ఫెయిర్ రెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం అన్జస్ట్ ఎవిక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా టెనెన్సీ రీఫార్మ్స్ని కూడా తీసుకురావచ్చు ఇది మాత్రమే కాకుండా ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ కన్సాలిడేషన్ అంటే భూమి కేంద్రీకృతం అవ్వకుండా వికేంద్రీకృతం అవుతూనే ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ల్యాండ్లెస్కి దానం చేసేటట్టు విధంగాను సో ఈ విధంగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కన్సాలిడేషన్ ఉంది అంటే దీనివల్ల అవుట్పుట్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఇది మాత్రమే కాకుండా ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కూడా తగ్గించవచ్చు సో
ఇంటర్మీడియరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అబాలిష్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు సో మధ్యవర్తుల్ని నిరోధించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకంగా జమీందారీ అబాలిషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు అండ్ ఆల్సో ల్యాండ్ రీఫార్మ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది ఒకటి చేశారు అదేవిధంగా టెనెన్సీ రీఫార్మ్స్ టెనెన్సీ రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు రైట్ అదేవిధంగా సీలింగ్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ సో ఎంతే ల్యాండ్ ఉండాలి అనే నిబంధనలు కూడా వేయడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఈ ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ ఏ విధంగా ఫలితాలు సాధించింది అనే అంశాన్ని ఒకసారి అసెస్మెంట్ చేద్దాం రైట్ అసెస్మెంట్ సో ఫస్ట్ దీనివల్ల చాలా వరకు ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరిగింది ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ఉత్పాదకత అనేది పెరిగింది ప్రాపర్గా టెన్యూర్ అనేది సెక్యూరిటీ రావడం ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ ఆల్సో టెనెన్సీ స్టాటస్ కూడా చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది టెనెన్సీ స్టాటస్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ హ్యాస్ స్ట్రెంగ్ అండ్ బై మేకింగ్ ప్రావిజన్స్ ఇన్ ద లా రిగార్డింగ్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఎవెక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ సరెండర్ బై టెనెంట్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ టెనెంటెడ్ ల్యాండ్ బై ద టెనెంట్స్ సో ఇది మాత్రమే కాకుండా ల్యాండ్ పొజిషన్ కూడా సో దున్నేవాడితే భూమి అనే సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది భూ సంస్కరణ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అండ్ ద ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అనేది కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అసె అసెస్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఆన్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ సో ల్యాండ్ ఓనర్స్ పర్టికులర్లీ అబ్సెంటీ ల్యాండ్ లాడ్స్ హ్యావ్ హ్యాడ్ టు ఇన్కర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సీక్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ బ్యూరోక్రసీ టు సర్కమ్ వెట్ ద సీలింగ్ ఆఫ్ లాస్ సో ఈ విధంగా చాలా వరకు కొంతవరకు మిస్ మిస్యూజ్ అనేది కూడా జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి షార్ట్ కమింగ్స్ ఏంటి సో తాత్కాలికంగా వచ్చినటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే సంబంధం చూస్తే ఇక్కడ పొలిటికల్ విల్ అనేది స్ట్రాంగ్గా లేదు సో ప్రాపర్గా పొలిటికల్ విల్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోవటం వల్లే ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది సరిగ్గా అందుకోలేదు సో ఎప్పుడైతే భూ సంస్కరణలు సరిగ్గా అందుకోలేదో ఆ తర్వాత రైతాంగ ఉద్యమం తర్వాత నక్సల్ బరీ ఉద్యమంగా కూడా మారింది ఆ తర్వాత అదే నక్సలైట్ మూమెంట్గా కూడా మారింది కదా సో ఇదే కనుక ప్రాపర్గా అనుసరించడం జరిగిందంటే శ్రీకాకుళంలో రైతాంగ తిరుగుబాటు జరిగేది కాదు నక్సల్ బరీలో ఉద్యమం కూడా జరిగేది కాదు రైట్ ఈ విధంగా బ్యూరోక్రసీ విల్ లేకపోవడం సారీ పొలిటికల్ విల్ లేకపోవడం ఇది మాత్రమే కాకుండా బ్యూరోక్రసీ ఎపథెటిక్ యాటిట్యూడ్ అనేది కూడా మ్యాటర్ అయింది రైట్ అదేవిధంగా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిమా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ హెవీలీ రిలైస్ ఆన్ యాక్యురేట్ అండ్ అప్ టు డేట్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఇన్ మెనీ స్టేట్స్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అడిక్వేట్లీ మెయింటైన్ సో చాలా రాష్ట్రాల్లో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయలేదు సో ఈవెన్ నార్మల్గా మాకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ వచ్చేటప్పుడు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వీటన్నిటికీ కూడా చెక్ చేశాం సో దాంట్లో సంబంధించి ఈవెన్ మేమే నాకంటే తెలుగు వచ్చు బట్ ప్రాపర్గా నాకు తెలుగులో అని చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా కంప్యూటరైజ్ చేసే దాంట్లో వచ్చారు సో నచ్చినట్టు చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేవి కూడా సరిగ్గా లేదు ఈవెన్ కంప్యూటరైజేషన్ చేసినప్పటికీ కూడా ప్రాపర్గా ఉండలేదు అదేవిధంగా ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి చాలా వరకు లూప్ హోల్స్ని వినియోగించుకున్నారు సో ఈ లూప్ హోల్స్ని వినియోగించుకొని బెనామీస్ పేరు మీద ఈ ల్యాండ్స్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంది సో ఇన్ ఆల్ ద షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్ టు నాన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ వాస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా సో ఈ విధంగా ట్రైబల్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా వరకు ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి ఇది హౌవెవర్ కాకపోతే కొన్ని లీగల్ హూప్ హోల్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలర్ వల్స చాలా వరకు ల్యాండ్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి సో కొంతవరకు మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చింది కాకపోతే కొంతవరకు ఇది అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో ఇందాక చెప్పినట్టే లూప్ హోల్స్ని వినియోగించుకొని బెనామీ ల్యాండ్స్ అనేవి సృష్టించబడ్డాయి ఇది మాత్రమే కాకుండా లాస్ట్గా ల్యా ట్రాన్స్ఫర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది మాలిఫైడ్గా కూడా ఉంది సో టు అవాయిడ్ ద రెగ్యులేషన్స్ గవర్నింగ్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ద జమీందార్స్ హ్యావ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఆర్కిన్స్మెంట్స్ సో ఈ విధంగా ఏం చేశారంటే నా దగ్గర వంద ఎకరాలు ఉన్నాయి సో ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాల కంటే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయొద్దని గవర్నమెంట్ చెప్పిందంటే నేను నాకు తెలిసిన బంధువులకు ఒక పదిహేను ఎకరాలు రాసేస్తా సో వాళ
తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించి సో జస్ట్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి చెప్పేసుకుందాం సో దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఇండియన్ ఎకానమీలో అయినా డిస్కస్ చేసుకుందాం బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి తెలంగాణలో తీసుకొచ్చినటువంటి పథకాలు ఏంటి అనేది చూస్తే ఫస్ట్ టీఎస్ఐ పాస్ అనేది తీసుకొచ్చారు సో మేజర్గా ఇది దేనికోసం అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ అండ్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ సో ఇది ప్రత్యేకంగా దేనికోసం తీసుకొచ్చారంటే క్రియేటివ్ కండ్యూసివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సో ప్రత్యేకంగా ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు దీని యొక్క రైట్ అది మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ ఎకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేశారు తెలంగాణ ఎకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ బ్రిడ్జ్ టు స్కిల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ సో మోస్ట్లీ చాలా వరకు మన అకాడమియా అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ లింకేజెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అకాడమీ అండ్ ఇండస్ట్రీ లింకేజెస్ చాలా మిస్మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ప్రత్యేకంగా మన స్కూల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఐ మీన్ క్యాంపస్లో చెప్పేది వేరు మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో చెప్పేది వేరు కాకపోతే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది వేరు సో ఈ విధంగా చాలా వరకు రెండింటి మధ్య మిస్మ్యాచ్ అవ్వటం వల్ల వీళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండట్లేదు సో ఈ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ టాస్క్ అనే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి నీడ్స్ వర్క్ ఫోర్స్కి సంబంధించినటువంటి స్కిల్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని బ్రిడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది కూడా తీసుకొచ్చారు తెలంగాణ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది కూడా తీసుకొచ్చారు రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా కాకతీయ హబ్ ఫర్ సోషల్ ఇన్వర్షన్ కాకతీయ హబ్ ఫర్ సోషల్ ఇన్నోవేషన్ అనేది కూడా తీసుకొచ్చారు రైట్ అదే మాత్రమే టీ ఐడియా అనేది కూడా తీసుకొచ్చారు సో ఏంటి టీ ఐడియా అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అడ్వాన్స్మెంట్ రైట్ లాస్ట్గా చూసుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ సో ఈవెన్ ఇవి నాట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలే కాకుండా ఈవెన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి అడిగినప్పటికీ కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్గా కోట్ చేస్తే బాగుంటుంది రైట్ ఈ విధంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి చేసుకుందాం సో అయితే ఇందాక చెప్పినట్టే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొన్ని అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మేజర్గా మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వన్ జనరేషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి సెవెంటీ వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ తర్వాత ఏ విధంగా జరిగాయి అనే అంశం గురించి అడిగారు సో ప్రత్యేకంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ గురించి ఎందుకు అడిగారంటే తర్వాత నుంచి నక్సల్ బరీ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత చాలా వరకు వైలెన్స్ యాక్టివిటీస్ జరగడం అనేవి జరిగాయి కాబట్టి నైన్టీన్ సెవెంటీ తర్వాత నుంచి ఏ విధంగా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ జరిగాయి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ముందు ఏ విధంగా జరిగాయి అనేది చదువుకోవాలి అయితే ఆల్రెడీ మనం ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయకుండా కొన్నిటి మీద మనం ఫోకస్ చేసుకుందాం సో ఏంటి ఆ కొన్నింటి అంశాలు అంటే ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా కోనేరు రంగారావు కమిటీ చెప్పినటువంటి రికమెండేషన్స్ గురించి చదువుకుందాం కోనేరు రంగారావు కమిటీ చెప్పినటువంటి రికమెండేషన్స్ గురించి చదువుకున్నాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ మధ్యలో ఈ కమిటీ ఉండి ఈ కమిటీ కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేసింది ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి అదేవిధంగా ఈక్విటబుల్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈక్విటబుల్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మార్జినల్ కమ్యూనిటీస్కి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కోనేరు రంగారావు కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏమిచ్చిందంటే ఫెయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఫోకస్ చేయమని ఫెయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఫోకస్ చేయమని అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పరెన్సీ గాను గవర్నెన్స్ గాను అండ్ ఆల్సో ట్రైబల్ ల్యాండ్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కోనేరు రంగారావు కమిటీ తన యొక్క రికమెండేషన్స్ చెప్పింది సో ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీటన్నిటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకుంటాం సో కీ రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే సో మెయిన్గా ఈ కమిటీ ఏ రికమెండేషన్స్ చేసిందంటే ఫస్ట్ ఫెయిర్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పింది సో మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఏంటంటే వన్ ఎకరా వెట్ ల్యాండ్ ఉండాలి అండ్ టూ ఎకరా టూ ఎకరాస్ ఆఫ్ డ్రై ల్యాండ్ ఉండాలని చెప్పింది సో వన్ ఎకరా వెట్ ల్యాండ్ అని టూ ఎకరా డ్రై ల్యాండ్ ఉండాలని చెప్పింది అండ్ ఆల్సో ల్యాండ్ రికార్డ్స్కి రెగ్యులర్గా సర్వే చేయాలని చెప్పింది అండ్ ఆల్సో యాక్యురేట్గా రికార్డ్స్ ఉండాలని చెప్పింది 
రైట్ ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంటీకి సంబంధించిన కూడా కొన్ని అంశాలు చెప్పింది ఇక్కడ గ్రామ సభకు సంబంధించినటువంటి అప్రూవల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనేసి చెప్పింది ల్యాండ్ అసైన్మెంట్కి సంబంధించి గ్రామ సభ యొక్క అప్రూవల్ అనేది ఉండాలని చెప్పింది రైట్ అదేవిధంగా ల్యాండ్ ఇన్ఫార్మల్ ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించి వెరిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి సో ప్రాపర్గా ఓనర్షిప్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పింది అండ్ ఆల్సో తహసీల్దార్కి పవర్స్ అనేవి ఇచ్చారు అండ్ రీక్లైమ్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అనైజర్ అన్ యూజర్ ల్యాండ్ని రీక్లైమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని చెప్పారు అండ్ ఆల్సో ట్రైబల్ ల్యాండ్ రైట్స్కి సంబంధించి ప్రాపర్గా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలని చెప్పారు ఇది మాత్రమే కాకుండా రెవెన్యూ కోర్ట్స్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ సైట్కి సంబంధించి స్పెషల్ బెంచ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి హైకోర్టుకి సంబంధించి ఎందుకంటే ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఏ కేసెస్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా హైకోర్టు తొందరగా రిజాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు సో వీక్లీ సెషన్స్ కూడా పెడితే పెట్టమని చెప్పారు సో ఈ కోర్టుకి సంబంధించి స్పెషల్ బెంచ్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలన్నారు అండ్ ఆల్సో వీక్లీ కోర్ట్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పారు తర్వాత ఇన్వెంటరీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్కి సంబంధించి డీటెయిల్గా చెకింగ్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఇల్లీగల్ టేక్ ఓవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ప్రివెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు ఆ తర్వాత సీలింగ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్ ఏదైతే సర్ప్లస్ ల్యాండ్ ఉంటుందో దాన్ని సీలింగ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పారు సో లాస్ట్గా రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అండ్ ఆల్సో ఎంపవరింగ్ కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు సో ఈ విధంగా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసిన ఏరియా ఏంటంటే ఈక్విటీ మీద సమానత్వం మీద అండ్ ఆల్సో ఎఫిషియన్సీ మీద లాస్ట్గా ప్రొటెక్షన్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కోనేరు రంగారావు కమిటీకి ఈ ఫోకస్డ్ ఏరియాకి ఇది చేస్తూ ఈ ఎనిమిది రికమెండేషన్స్ చేసింది రైట్ ఇకపోతే తెలంగాణ ల్యాండ్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్ యాక్ట్ రెండు వేల పదకొండులో ఒకటి తీసుకొచ్చారు సో దాని గురించి ఒకసారి చదువుకుందాం సో అది ప్రత్యేకంగా సో ఏంటంటే తెలంగాణ ల్యాండ్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్స్ చట్టం ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పదకొండులో తీసుకొచ్చారు సో దీనికి సంబంధించి ఆబ్జెక్టు ఏంటి అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మేజర్గా టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా వరకు ఫైనాన్షియల్ వల్నరబిలిటీస్లో ఉన్నారు సో ఆ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఫైనాన్షియల్ వల్నరబిలిటీస్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో పోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత అడాప్టేషన్ చేసుకున్నారు సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ యాక్ట్ని సో ప్రత్యేకంగా దీని యొక్క టార్గెట్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫిలియన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఫార్మర్స్ని టార్గెట్గా పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ వల్నరబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు దీంట్లో కొన్ని ప్రావిజన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే అంశాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం రైట్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఫస్ట్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్ ఉండాలని చెప్పారు సో ముఖ్యంగా ఇట్ ఈస్ ఎవరు అసలు లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్ ఎవరు అనే అంశాన్ని కూడా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది రైట్ అదేవిధంగా ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్ అనేది కూడా ఇచ్చారు ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్ టు క్రాప్ లోన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సో ఈ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్ ఉంటేనే వాళ్ళకి లోన్స్ అయినా ఇన్సూరెన్స్ అయినా ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ ఇవన్నీ ఇస్తారని చెప్పారు రైట్ అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అనేది కూడా సంస్థాగతమైనటువంటి రుణ సదుపాయాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్గా ఇన్సూరెన్సు సో భద్రత అదేవిధంగా సబ్సిడీస్ కూడా అందించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ అంశాల ద్వారా టెనెంట్ ఫార్మర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ వల్నబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిరోధించవచ్చు అని చెప్పారు అయితే దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ షేర్ క్రాపర్స్ మీద ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశాన్ని చూస్తే సో ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ సాధించగలిగారు సో ఆర్థిక సమ్మేళత్వాన్ని సో మెయిన్గా మనీ లెండర్స్ మీద ఆధారపడడం తగ్గింది సో మనీ లెండర్స్ మీద ఆధారపడడం తగ్గింది రిస్క్ మిటిగేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది రిస్క్ మిటిగేషన్ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది ఇట్ ఎన్స్యూర్స్ స్టెబిలిటీ త్రూ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ సబ్సిడీస్ దీనివల్ల రిస్క్ మిటిగేట్ అయింది అండ్ ఆల్సో ఎంపవర్మెంట్ సాధికారతను కూడా సాధించడం జరిగింది సో ఎందుకు సాధికారతను సాధించారంటే ప్రాపర్గా లీగల్ రికగ్నైజేషన్ అనేది ఉండదు అయితే దీనికి సంబంధించి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి సో ఏంటి ఆ ఛాలెంజెస్ సో ఏ అంశానికైనా ఖచ్చితంగా సవాళ్ళు ఛాలెంజెస్ లేకుండా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంది సో ఏంటి ఆ లిమిటెడ్ స్కోప్ అంటే మేజర్గా ఏ దగ్గర అయినా బ్యూరోక్రాటిక్ హడ్డిల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ మార్జినైజ్డ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేకుండా పోయింది సో ఈ విధంగా లిమిటెడ్గానే వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో టెంపరీ బెనిఫిట్స్
పేపర్ టైగర్ గానే ఉంటాయి సో పేపర్ టైగర్ గా ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అదే విధానం ఇక్కడ జరిగింది సో ఆల్టిమేట్ గా కన్క్లూజన్ ఏం రాస్తాం సో ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫైనాన్షియల్ వలనబిలిటీస్ తీసుకురావడానికి ఐ మీన్ తీయడానికి సో అదే విధంగా దీనికి సంబంధించి ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్తూ రాస్తే సరిపోతుంది రైట్ ఈ విధంగా రెండు వేల పదకొండులో తీసుకొచ్చినటువంటి తెలంగాణ ల్యాండ్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్ యాక్ట్ గురించి చదువుకుంటాం సో ఈ విధంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ మధ్యలో వచ్చినటువంటి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఆల్సో రూరల్ సోషియో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ మీద ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపించింది అనే అంశాన్ని గురించి కూడా చదువుకోవాలి సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి సెవెంటీ మధ్య ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ గురించి చదువుకోండి సో ఏంటో చదువుకుంటామంటే సో ఫస్ట్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ మీద వ్యవసాయ ఉత్పాదకత మీద ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపించింది అంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరిగింది సో ముఖ్యంగా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రావటం వల్ల ఈ పంజాబ్ హర్యానా ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ చాలా వరకు ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది అండ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చాలా వరకు జరగలేదు పూర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి సీలింగ్ అండ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సంబంధించి అయినా చాలా వరకు స్లోగా జరిగింది దీనివల్ల ఏమైందంటే పూర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రిఫార్మ్స్ రిజల్ట్ అడే మినిమల్ ప్రొడక్టివిటీ గెయిన్స్ సో దీనివల్ల అల్టిమేట్గా ఏమైంది రీజనల్ డిస్పారిటీస్ అనేది పెరిగాయి అదేవిధంగా రూరల్ సోషియో ఎకనామిక్ మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపించిందంటే ఫస్ట్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ అంటే లార్జ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్ద భూస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం తగ్గింది అండ్ ఆల్సో అప్లిఫ్ట్ అయ్యింది సో స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో పైకి రావడం జరిగింది రైట్ మేజర్గా చెప్పుకోవాలంటే కేరళలో చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది అందుకని వచ్చిన దానికంటే ప్రజల్లో ఆ అవగాహన ఉండటం వల్ల కేరళలో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇట్ ఈస్ నోటబుల్ ఫర్ ఈక్విటబుల్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఫాస్టరింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ రూరల్ సొసైటీ రైట్ అయితే కొన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఏంటో ఛాలెంజెస్ అంటే పర్సిస్టెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి వచ్చాయి ఎందుకు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వచ్చాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల కాదు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల రిఫార్మ్స్ అని ఐ మీన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి వచ్చాయని మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించి రాసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్లే మోస్ట్లీ చాలా వరకు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీలో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాన్ ట్రైబల్స్కి వెళ్ళింది దీనివల్ల చాలా వరకు ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అనేది జరిగింది సో దీని యొక్క కాజెస్ ఏంటి సో కారణాలు ఏంటి అదేవిధంగా కాన్సిక్వెన్సెస్ పర్యావసానాలు ఏంటి అనే అంశం గురించి కూడా చదువుకోవాలి సో ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ కాజెస్ ఏంటి కారణాలు ఏంటి అనే అంశాన్ని చూస్తే సో ఫస్ట్ లీగల్ అండ్ ఆల్సో పాలసీ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఏంటి ఆ లీగల్ పాలసీ గ్యాప్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఛత్తీస్గఢ్లో గోండ్స్కి సంబంధించి ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా వరకు బ్యూరోక్రాటిక్ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ వల్ల టూ థౌజండ్ సిక్స్లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ వల్ల అండ్ ఆల్సో చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ ఏరియాస్లో ఉండడం వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వడం జరిగింది డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల మోస్ట్లీ ఇరిగేషన్ రిలేటెడ్ అవన్నీ ఇది మాత్రమే కాకుండా అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పెన్షన్ అయింది అండ్ ఆల్సో ఎన్క్రోచ్మెంట్ కూడా అవ్వటం వల్ల కూడా డిస్ప్లేస్ అవ్వడం ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అవ్వడం అనేది చూస్తున్నాం రైట్ అదే కాకుండా ఇన్డెప్టెడ్నెస్ ఇన్డెప్ట్నెస్ సో చాలా వరకు అప్పులకు గురవ్వడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి సో వీటి వల్ల ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అనేది జరిగింది సో లీగల్ పాలసీ గ్యాప్స్ ఉండటం వల్ల డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండటం వల్ల ఇది మాత్రమే కాకుండా అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పెన్షన్ అండ్ ఆల్సో ఎంక్రోచ్మెంట్ ఇన్డెప్ట్నెస్ ఉండటం వల్ల ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అనేది జరిగింది అయితే దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్ అనేది ఏర్పడింది రైట్ అది మాత్రమే కాకుండా కల్చరల్ డిసింటిగ్రేషన్ అనేది కూడా జరిగింది సో వీలైతే దీని ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే ఇవ్వండి అంటే కల్చరల్ డిసింటిగ్రేషన్ ఎకనామిక్ మార్జినైజేషన్ అని చెప్తున్నాం దీనికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం బట్ కల్చరల్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే మేజర్గా గ
ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్లో చాలా ఎక్కువగా ఈ సోషల్ అండస్ట్ అనేది ఏర్పడింది సో ఈ బస్తర్ కేంద్రంగానే ఇప్పుడు నక్సల్ ఉద్యమం అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంది సో ప్రత్యేకంగా ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి సమస్యగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే దీన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి ఏ మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే సో ఫస్ట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రోబోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో మేజర్గా ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది కూడా ఉండాలి ఎప్పుడైతే కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డెవలప్మెంట్లో ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అండ్ ఆల్సో ల్యాండ్ ఎలైనేషన్ అయిన వాళ్ళకి డిప్లే డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి పునరావాస చర్యలను చేపట్టుకు చేపట్టాలి ఇది మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అవేర్నెస్ అవగాహన ఎడ్యుకేషన్ విద్యా సౌకర్యాలని అందించాల్సిన అవసరము ఆవశ్యకత ఉంది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మోస్ట్లీ తెలంగాణ ఎకానమీలో థర్డ్ యూనిట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం